Ihr wollt wissen, wie ihr Fluffy Slime ganz ohne Kontaktlinsenflüssigkeit machen könnt? Das verrate ich euch in diesem Video. Schnick, schnack, schnick, schnack. Jawohl! Wer von euch regelmäßig Schleim macht, wird sich bei diesem Rezept nicht besonders schwer tun. Da seht ihr schon mal die ganzen Zutaten. Wir machen ein Basis-Fluffy-Slime und ersetzen einfach nur die Kontaktlinsenflüssigkeit mit flüssigem Waschmittel. Wir starten mit der ersten Zutat und zwar dem Bastel-Leim und es ist egal, ob ihr Leim nehmt oder transparenten Kleber. Damit das Ganze schön fluffig wird, braucht ihr noch ein bisschen Duschschaum oder Rasierschaum. Es ist egal, nehmt einfach das, was ihr zu Hause habt. Natürlich soll der Schleim noch eine schöne Farbe bekommen. Ich habe jetzt Acrylfarbe benutzt, ihr könnt aber auch Lebensmittelfarbe nehmen. Eine Prise Natron ist ganz wichtig, dann wässert der Schleim anschließend nämlich nicht. Alles gut verrühren. So, und jetzt wird's tricky, denn ihr müsst wirklich geduldig sein mit dem Waschmittel und nur Tröpfchen für Tröpfchen dazugeben und nicht gleich übertreiben, weil sonst klappt es nicht. Aber eigentlich im Prinzip genauso wie bei der Kontaktlinsenflüssigkeit, da soll man ja auch nicht zu schnell zu viel reinmachen. Und äh, lieber etwas abwarten. Das mache ich hier nämlich auch. Ich äh, teste so ein bisschen die Konsistenz. Ich merke aber schon, da kann noch was. Also noch ein Tröpfchen dazu. Und dann wieder alles einmal gut umrühren. Jetzt seht ihr, dass der Schleim schon richtig gut fest geworden ist. Noch nicht perfekt, aber es sieht schon richtig gut aus. Jetzt ist der Moment, wo ich das Ganze einfach 10 Minuten stehen lasse, weil meistens braucht der Schleim einfach eine Zeit, dass sich die Zutaten in Ruhe entwickeln können und in den meisten Fällen ist er dann auch schon fertig. 10 Minuten sind um und seht ihr, der Schleim ist perfekt. Ich versuche ihn jetzt mal anzufassen und guck mal, ob er noch großartig klebt. Doch, der ist noch ein bisschen matschi. Das ist aber nicht weiter schlimm. An diesem Punkt müsst ihr den Schleim einfach nur fleißig kneten. Dann kommt immer ein bisschen Luft dran und dann verliert er auch seine klebrige, babsige Art. Jawohl, ihr habt gesehen, ich habe fleißig rumgeknetet an dem Schleim und äh, er ist auch so gut wie perfekt. Man sieht es, ein klitzekleines bisschen klebt er noch, aber das ist nicht weiter schlimm. Ich lasse ihn jetzt einfach noch ein bisschen an der Luft stehen und äh, dann ist das Problem auch beseitigt. Ja, meine schleimigen Schnuckis, ich hoffe, euch hat dieses Rezept gefallen und äh, wenn ihr es nachmachen möchtet, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schleimen. Ansonsten wäre es ziemlich cool, wenn ihr dem Video noch einen Daumen nach oben da lasst. Das würde mich sehr freuen. Check, check.